随着高原冬季的来临，印度一侧开始冻死人，大面积士兵冻伤。我国很多人对于子弟兵们的情况也十分关心。而最近，我国官方就披露了我国边防战士目前的居住情况。从解放军报在十月八号的消息中透露，我国高原边防将士们目前已经更换了新式的可拆装式自功能保温方舱。该新式保温方舱一共由七个模块组成，分别是宿舍、食堂、盥洗室、自洁厕所。库房、微电网以及供暖设备组成。按照官方的说法，新式的保温方舱主要是用于高原、高寒、海岛等地域的边防驻训的部队使用。据了解，我国陆军工程大学是该新式保温方舱的研发单位。模块化的设计思路能够满足急需、急建、急用的军事需求。安装的生物降解式自洁设备，加上集成了我国近几年快速发展的光伏技术，在满足能源自给自足的情况下，还能够减少环境破坏。尤其是在高原环境下的高寒气候，该保温方舱经过测试，能够在海拔五千五百米的高海拔地区抵抗外界零下五十五度的极寒天气。正常工作，在室外温度零下四十度的情况下，室内温度能够保证在十五度以上。在消息放出后，着实让我国众多军迷兴奋不已。有网友就感慨：“这就是强大工业实力的最佳体现。”在印度人还在靠人搬驴驼的时候，我国完成了无人机配送、单兵外骨骼辅助等等，将来还有更多惊喜在等待。值得一提的是，我国新式保温方舱的曝光也影响了巴基斯坦网友的关注。而在巴铁的一个军事论坛，就有网友转载了环球网对新式保温方舱的报道，配上了十几张相应的照片和报道画面，并写上了一句：“这算是全世界最棒的了。”有意思的是，因为此前全球网友嘲笑印度的后勤能力不足，让印度前线士兵忍饥挨饿，而中国士兵却能够吃上热饭、住上保温房，这让印度网友十分不忿。有印度网友就十分嘴硬地表示：“老爷兵才这么娇生惯养，印度士兵都能够轻松战胜严寒和饥饿。”为此，这一次的新式保温方舱消息里，就有网友嘲讽印度：“真男人不需要空气、食物和水。”这话逗乐了不少网友，直呼这话讽刺的好。印度人还是坚持用冻死人来磨练精神吧。